Вчера меня посетили мои давние друзья-огородники Лариса и Степан. Я как-то упоминал про них, у них свой дом на казенной заимке, и вот они с успехом выращивают многие овощи, фрукты и ягоды. И вот, хвала интернету, я где-то в интернете упомянул, что тыквы у меня мои закончились, оказались очень вкусные, и все тыквы я уже к Новому году израсходовал. И вот Лариса где-то это все подсмотрела, и поскольку у нее тыквы тоже уродилось довольно много, она решила порадовать меня своей выращенной тыковкой. И вот вчера они привезли мне в подарок вот такую замечательную тыкву. Эта тыква оказалась очень похожая на мою, которая у меня вырастала зимняя сладкая, но немножечко все-таки отличается. Ну, я, конечно, очень обрадовался, что мне тыква досталась. Я потому что очень люблю тыкву и не скрываю этого. И вот эта тыква у меня пролежала некоторое время вчера, и вот сегодня я уже не удержался и решил ее приготовить. Ну, тыква мне очень понравилась. Она такая симпатичная на вид. Ну, просто тыква моя любовь, что тут говорить. И вот я, как обычно, решил запечь ее в духовочке. Ну, в духовке запекая тыкву очень просто. Много раз про это рассказывал. Просто сейчас посмотрим, что это за тыква. Этот сорт, к сожалению, неизвестен ни мне, ни Ларисе. Это свои семена, она выращивает ее довольно долго. Вот я ее разрезал. Видно, что эта тыква отличается от моей, похожей по виду, зимней сладкой. Она не такая плотная, но ну, семечки у нее похожие. Ну, вот, допустим, в моей зимней было тыкве немножечко мякоти как бы побольше плодового тела, скажем так. Здесь поменьше, но это не значит, что она плохая там или что-то. И цвет видно тыквы немножечко отличается. Вот, например, я сравниваю со своей тыквой зимней сладкой. Здесь цвет какой-то такой более темноватый какой-то. Вот видно, что она не такая ярко-оранжевая, а такая более темная. Но мякоть плотная, хорошая. Несмотря на то, что конец января уже, видно, что она сохранилась хорошо. Сразу аромат тыквы как разрезал, вся целая. Ну вот я порезал ее на кусочки. Никаких подпорченных участков нету. Порезал ее сначала на крупные кусочки, вот как здесь видно. Потом уже эти кусочки я обычно режу помельче. Ну, вон, видно, какая мякоть. Чуть-чуть она потемнее. Не ярко-оранжевая, как вот, например, мой был сорт зимняя сладкая. Но, однако же, мякоть очень хорошая. Вот видно. И вот эти крупные кусочки я порезал, как всегда, на мелкие. И их на листик, и в духовочку. Вот семена этой тыквы. Ну, семена обычные. Попробую, какой вкус. Если вкус окажется очень хороший, то оставлю в себе семян тоже. Вот такие семечки в этой тыкве. Все, режу ее на более мелкие кусочки, на листик и отправляю в духовку. Вот она уже в духовке порезанная. Температуру ставлю около 200 градусов, как обычно я делаю. Вот здесь видно. Нагрев в духовке и сверху, и снизу чтобы она лучше пропекалась. И где-то минут на 40-45, ну, может быть, на 50. Посмотрю по мере готовности, потому что этот сорт я не знаю, как долго готовить. И она уже должна быть готова через этот промежуток времени. Духовочку закрываю, все, тыковка пусть томится. А там уже скоро и будем пробовать. И вот прошло 45 минут. Я посмотрел, видно, что тыква готова. Я сразу листик с тыквой вынес на лоджию. Вот видно, она какая еще раскаленная, парит, вся пара от нее идет, и аромат хороший от нее, такой соответствующий тыквенный идет. Видно, вот здесь даже тоже уже на готовой тыковке, на запеченной, видно, что она потемнее, чем была моя вот прежняя тыква, не такая оранжевая, такая, такого темноватого, насыщенного цвета вот здесь видно. Ну, должна быть, значит, и по вкусу очень хорошая. Сейчас немножечко остынет. И можно будет тыковку дегустировать. Мне прям не терпится уже взять кусочек, но пока она сильно раскалена. Вот видно, что она довольно сочная, вот сок из нее выделился. Хорошая такая, мягкая. На вид очень симпатичная. Но пока она остывает, 
посмотрю, что на улице творится. А то у нас штормовое предупреждение. Такая была очень сильная метель, и всю трассу замело. Много машин за городом оказалось в снежном плену. И их вызволяли несколько часов. Ну, у нас в городе ну, тоже, конечно, занесено все, но более или менее машины, он видно, все-таки двигаются по нашей территории. Так что более или менее нормально. Но я никуда не езжу в такую погоду. К счастью, у меня никаких срочных дел нету. Поэтому я сейчас дождусь, когда тыква остынет, и буду ее пробовать. В конце я добавлю буквально пару слов, что тыкву я попробовал. Тыква оказалась очень и очень вкусная. Еще раз огромное спасибо Ларисе и Степану.